ஹே ஹலோ மை டேர் எம் ஃபேம் பேக் அகைன் வெல்கம் டு அக்ஷய் அனாலிசிஸ் ஒரு ஒழியா அட்லீஸ்ட் அட்லாஸ்ட் நம்ம மாதிரி ஐபிஎல் இந்த சீசன் ஐபிஎலோட முதல் செஞ்சுரி இல்லை இந்த மேட்ச்சில் ஐ மீன் ரெண்டு செஞ்சுரிஸ் பார்த்துருவோம் ஒரே மேட்ச்சில் சமலை ராஜஸ்தான் என்னங்க அன்பீட்டபுளாக இருக்காங்க வேறு லெவலில் போகிறப்போ பார்த்தா கப்புக்கு படிச்சுருவாங்க போல் இருக்கு இல்லை சீரியஸாக அந்த மாதிரி தான் ஆடிட்டுருக்காங்க குட்டு குட் கிரிக்கெட் ஆல்ரவுண்டுன்ற சொல்கிற மாதிரி பேட்டிங் பேட்டிங்காக இருக்கட்டும் பவுலிங்காக இருக்கட்டும் சூப்பர்பில் சரிரா ஏன்னா பட் இன்றைக்கி டு பி ஃப்ரேங்க் சொல்லி ஆகணும் ஆர்சிபி இன்றைக்கி வந்து யூஷுவலை விட இன்றைக்கி கொஞ்சம் நல்லா தான் பண்ணாங்க டு பி ஃப்ரேங்க் பவுலிங் வந்து வாஸ் நல்ல ஒரு மாதிரி நல்ல டிசிப்ளின்டாகவே இருந்துச்சு கொஞ்சம் எக்ஸலன்ஸ் ஆஃப் பேட்டிங் அவ்வளோதான் ராஜஸ்தானோடது சரி என்ன எங்கே எங்கே மிஸ் ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரிலாம் கொஞ்சம் ஆஸ் ஷார்ட் அஸ் பாசிபிள் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா ப்ரீ மேட்ச் அனாலிசிஸில் ரெண்டு மேட்ச் இருக்குல்ல ஆல் ரைட் கு விராட் கோலி வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் டே நான் ஆஃபீஸ்ன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் ஹண்ட்ரட் அடிச்சாலுமே அவர் அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லைன்னு பிகாஸ் அந்த ஒரு ஹெல்மெட்டே கழிட்டில் பாருங்களேன் நல்ல ஒரு நோ லாஸில் இருக்கும்போது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் ஆக்சிலரேட் பண்ணியிருக்கலாம் இன் பிட்வீன் பட் ஃபுல்லி இவர் மேலே டிபெண்ட் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு ஆல் ரைட் மேக்ஸ்வெல் கொஞ்சம் ஃபார்மில் இல்லை தெரியுது பட் வருவார்னு நினச்சா கொஞ்சம் முன்னாடியே ஒன் டவுனில் அமிச்சாங்க ஆல் ரைட் அதுக்குன்னு ஒன்றே வன் மத்தெல்லாம் கேட்க வேணாங்க மேக்ஸ்வல் ஐபிஎல் ஆடல எங்கள் ஐபிஎல்லே நல்லா தாங்க ஆடினார் இந்த சீசன் கொஞ்சம் ஃபார்மில் அப்பப்போ ஒரு ஆஃப் சீசன் வந்து ஏன் அவருக்கு மட்டும்தான் இருக்கா ஆ இல்லை தெரியாமல் தான் கேட்குறேன் இல்லை நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக கிளன் மேக்ஸ்வெல் போல் அந்த ஒன் டவுன் வந்து க்ரீனில் ஒரு சும்மா ஒரு ட்ரையாக ஒரு தினேஷ் கார்த்திக் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஈஸ் நோன் ஃபார் ஃபினிஷிங் இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு ரன் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மேக்ஸ்வெல்லில் அட்லீஸ்ட் அந்த கேமரான் க்ரீனு வந்த ஒரு டைமில் அமிச்சிருக்கலாம் எனக்கு என்னமோ அது தோணுது ஸோ இன்றைக்கி அங்கங்கே ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் தான் இன்றைக்கி டு பி ஃப்ரேங்க் இன்றைக்கி ஆர்சிபி கொஞ்சம் நல்லாவே தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க பவுலிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் நினச்சேன் அந்த ரியான் பராக்லாம் வந்தாலும் இன்னொரு மேக்ஸிமம் ஒரு அஞ்சு பாலில் முடிச்சிருவாங்க லாஸ்ட் ஓவர் வரைக்குமே கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு போனாங்க ஃபீல்டிங் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கலாம் ஆர்சிபிக்கு அந்த கேப்பில் போகும்போதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு டை ஒரு அட்டம் கூட ஆக்சுவலாக பண்ணல ஈவன் லாஸ்ட் ஓவர் அந்த ஹெட்மேரோட ஒரு ஃபோர் தடுத்துருந்தாங்கன்னா செம்ம குரூஷியலாக இருந்திருக்கும் நிஜமா எயிட்டு வின் அப்போ அவர் கொஞ்சம் இழுத்து அடிச்சார்ல அந்த மட்டும் அதை தடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு ஒன் ஆர் டூ சிக்ஸ் ரன்ஸ் தான் இருந்திருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது ப்ரெஷர் இன்னும் ஒரு டாட் பால் அங்கே எங்கே வந்துச்சுன்னா லாஸ்ட் ஓவரில் ஃபைவ் டு வின் சிக்ஸ் டு வின்ற மாதிரி கொஞ்சம் குரூஷியலாகவே போயிருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு ஃபீல்டிங் வந்து பிளேட வைட்டல் ரோல் இந்த மேட்ச்சில் நிஜமாக சொல்லி ஆகணும் என்ன தான் பேட்டிங்கில் பவுலிங்கில் டிசிப்ளின் காமிச்சாலும் ஒரு டீமுக்கு வந்து ஒரு டீமோட என்ன சொல்கிறது ஒரு சினாரியாவை இங்கே அங்கே மாற்றுறது வந்து ஃபீல்டிங் தான் ஸோ அந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிக்கலாம் ஆனால் பட்லர் ஃபார்ம் பண்ணார் தலைவர் கிறிஸ்கேலோட ஐபிஎல் ரெக்கார்டை ஈக்குவல் பண்ணிட்டார் ஒன்ஸ் அவர்லாம் ஃபார்ம் அவர் மட்டும் தான் இங்கே டியூன்னு இருக்கும் அடுத்த மேட்ச் ஜெய்ஸ்வால் வந்து இருப்பார் எங்கள் ஃபார்மில் அவ்வளோதான் எனக்கு தெரிஞ்சு ராஜஸ்தான் இந்த சீசன் அவங்க மட்டும் ஒரு தனி லீக்கில் ஆடிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபைனலிஸ்ட்னு நினைக்கிறேன் நம்ம சேப்பாக தான் நடக்க போகுது நம்ம ஆஷ்வலாக இருப்பார் ஸோ இல்லை சொல்கிறேன் இதை வச்சு டூ ஏர்லின்னு சொல்லலாம் பட் ஆனால் வந்து பாருங்களேன் எல்லாருமே பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அந்த ஒரு இன்னும் துருவ ஜுரெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபார்ம் குறல அவர்லாம் அவுட் ஆனதால் தான் கொஞ்சம் மேட்ச் லாஸ்ட் ஓவர் வரைக்கும் போயிருந்தா அவர்லாம் டப்பு டிப்பு நடிச்சுனா அப்பவே முடிஞ்சிருக்கும் மேட்ச்சு ஸோ ஆல் ரைட் இல்லை ஒன்றும் நத்திங் டு பிளேம் இந்த மேட்ச்சில் எல்லாருமே கொஞ்சம் இன்னைக்கு ஆர்சிபி பவுலரில் பார்த்தீங்கன்னா டாப்லி நல்லா தான் போட்டார் சிராஜ் எல்லாமே கொஞ்சம் டீசெண்டாக தான் போட்டாங்க ஃபீல்டிங் கொஞ்சம் மிஸ் ஆனதுனால ஏதோ போயிடுச்சு ஆல் ரைட் ஆனால் கோலி ஒரு ஒன் ஒன் த்ரீ அடித்ததுக்கப்புறமும் ஒரு லூசிங் காசுங்க போது கொஞ்சம் இட்ஸ் ஓகே பரவாங்க இது ஒன்றும் கொஞ்சம் ஏர்லி தான் இந்த சீசனுக்கு இந்த வில் பவுன்ஸ் பேக் இந்த ஒரு சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணி ஆனால் பட்டு மஹிபால் லாம்ரார் எதுக்கு ட்ராப் பண்ணாங்கன்னு தெரில ஆனால் ஒரு புது ட்ரை ஏன்னா ஒரு லாம்ரார் மாதிரி இவரும் கிளிக் ஆனால் நல்லா இருக்குங்கிறது ஒரு புது முயற்சி ட்ரை பண்ணாங்க ஒரு வேளை இது வந்துட்டு கிளிக் ஆகிந்து இவர் ஒரு சிக்ஸ் ஆச்சாங்கன்னா பிரேவ் டேஷன் சொல்லியிருப்போம் ட்ரை பண்ணுறது வந்து அவங்க எல்லாமே டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்டாக போகாது போகவும் போகாமல் இருக்கும் பட் ஆனால் சடகோ பண்ணுற மிஸ் தலைவர் அவரே சொன்னார் இது மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதெல்லாம் ஓகே அதுக்கு நல்லா அந்த
ஒரு கிட்டத்தட்ட புதுசாக கிரிக்கெட் பார்க்கறவங்களுக்குலாம் யார் அப்படின்ற ரேஞ்சுக்கே இதுவாக இருந்திருக்கும் அவர் ஸோ அதனால் நாளைக்கு இட் வில் பி வெரி குட் டே ஃபஸ்ட் பேட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி செகண்ட் பேட்டிங் இருந்தாலும் சரி இட் வில் பி எ வெரி குட் டே ஃபார் பிரித்வி ஷா எனக்கு பந்து வருதும் அந்த கோச்சி ஒரு நல்ல ஃபாஸ்ட் பவுலிங் இருக்கிற ஒரு யூனிட் தான் மும்பை ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா ஹேண்டில் பண்ணுறது யூ கேன் ஹேண்டில் வித் ஈஸ் அவள் தான் சிம்பிளாக சொல்லப்போலாம் பிரித்வி ஷா கொஞ்சம் ஆல் ரவுண்ட் த கிரவுண்ட்ஸ் நாளைக்கு ஒரு ஷார்ட் லைக் ஒரு செகண்ட் பேட்டிங் அதெல்லாம் பண்ணாங்கன்னா ஒரு குவிக் ஃபயர் ஃபிஃப்டி ஒரு நைன்டீன் பால் ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரிலாம் கூட அடிக்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் ஆனால் ஒரு லாங் ரன்னிங் சாட் வரும்னு தோணுது பார்க்கலாம் அவரோட நைன்டி நைன் அவுட்டாக இருக்காருல்ல ஐபிஎல் இது வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் அடிச்சதில்ல பூனோஸ் நாளைக்கு கூட அவரோட அந்த டேவாக இருக்கலாம் அண்டு மிச்சல் மார்ஷ் வார்னர் டச் அண்ட் கான வார்னரும் நாளைக்கு பொழப்பார நம்ம தோணுது மிச்சல் மார்ஷ் வந்து ஐபிஎல்ல வந்து ஒரு பெரிய இன்னிங்ஸ் வந்து பார்த்துருந்தோம் பட் ஆனால் பயங்கரமாக ஒரு இம்பாக்ட் இப்போ கொஞ்சம் ஒரு ஃபார்மில் தானே இருக்கார் வேர்ல்டு கப்ல இருந்து ஸோ ஐ கேஸ் இட் வில் பி டே ஃபார் மிச்சல் மார்ஷ் எனக்கு என்னமோ தோணுது அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேலே தலைவர் பண்ட்டு பழைய பண்ட்டு வந்துட்டாருங்க மிச்சல் மார்ஷ் பிருத்வி இவங்கெல்லாம் விட்டு எனக்கு என்ன பண்ட்டோட ஒரு அஞ்சாறு சிக்ஸ் பார்க்குறோம் ஆசையாக இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி ஒரு பேட்டிங் ஃபீஸ்டாக இருக்கும் ஃப்ரம் டெல்லி அதை மட்டும் நான் ஷோராக சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் எம்ஐயில் பார்த்தீங்கன்னா வெரி பிக் டே நேற்றுக்கு இன்றைக்கி கோழியா நாளைக்கு சர்மா ஏன்னா அந்த சேஸ் பண்ணும்போது அந்த டூ செவன்டி சேஸில் மட்டும் ஷர்மா கொஞ்ச நேரம் இருந்தாலும் இன்னும் பயங்கரமாக இருந்திருக்கும் ஆல்சோ அந்த ஒரு ஃபஸ்ட் பேட்டிங் ஆனாங்களே அன்றைக்கி அவர் சீக்கிரம் அவுட் ஆனால் தான் அந்த ஒரு பிரஷர் எனக்கு என்ன இன்றைக்கி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் நாட் அவுட் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு பயங்கரம் ஒரு பத்து சிக்ஸ் இது பார்க்கலாம் தோணுதுங்க என்னமோ தோணுது இன்றைக்கி ரோஹித் சர்மாவுக்கு வெரி பிக் டேவாக இருக்கும் அதுவும் சம் செம்ம பவுலிங் இருக்குது இவங்களுக்கு அந்த ஃபாஸ்ட் பவுலிங் ஆண்ட்ரிட் சின்னோர்க்கே அந்த மாதிரி அவங்கெல்லாம் அப்படி அந்த ஒரு புல் ஷாட் அடிப்பார் பாருங்க சர்மா அந்த ஒரு இது பார்க்கலாம்னு தோணுது இல்லை ஸோ இப்போ தி பெஸ்ட் அண்ட் பாண்டியா வந்து அந்த ஒரு பழைய ஃபார்ம் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க மேபி ஒரு டச் அண்ட் கோ பட் மேபி வந்து அவர் வரலாம் அவர் வந்தால் இட் வில் பி ஹெல்த்தி சைன் ஃபார் ஒரு எம்ஐன்னு சொல்லி ஆகணும் பட் ஆனால் இந்த மேட்ச் வந்து எனக்கு டெல்லி ஆனால் கிவிங் தேர் ஃபுல் பெஸ்ட்டு எம்ஐ வந்து அஞ்சு மேட்ச் தோத்தா கூட திருப்பி தே கேன் ஜஸ்ட் பவுன்ஸ் பேக் இப்பவும் சொல்கிறான் இந்த டீம் வச்சு பட் டெல்லிக்கு வந்து இந்த இந்த விக்டரிஸ்லாம் ரொம்ப ஒரு குரூஷியலாக இருக்கும் ஸோ அதை அது மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் கருத்தில் கூட கலீலகமனோட ஸ்பெல் வந்து லுக் வாட்ச் அவுட் பாருங்க ரொம்ப நல்லா போடுறாரு பட் ஆனால் பெருசாக நோட்டீஸ் பண்ணப்படுறது இல்லை சிஎஸ்கேட ஜெயிச்சது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா கலீலகமனோட ஸ்பெல்லு நான் சொல்லுவேன் அண்ட் இசாந்த் சர்மா அவரும் இன்னி கொஞ்சம் நல்லா வாட்ச் அவுட் ஃபார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் கம்மிங் டின் டு பிளே அதுதான் அந்த பியூட்டின்னு சொல்லி ஆகணும் ஸோ பார்க்கலாம் கொஞ்சம் நிறையா மார்க்ஸ் கொஞ்சம் தைரியமாக கொடுக்குறேன் ஒரு ஃபிஃப்டி நைன் ஃபார் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார் எம்ஐ யார் ஜெஜால் ஹாப்பி தான் பட் அதான் சொன்னேன் எம்ஐ கேன் பவுன்ஸ் பேக் வித் த பேங்க் லிட்டரலி அந்த ஒரு பேங்க் வர முடியும் பட் இந்த மாதிரி ஒரு இனிஷியல் விக்ட்ரி வந்து டெல்லி மாதிரி அதுவும் பண்ட் மாதிரி ஒரு கம்பேக் கொடுக்குறவருக்கு ஒரு பேக் போனால் கூட அமையும் ஸோ அதனால நான் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் இட் ஃபார் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் நைட்டு ஜிடி வர்சஸ் எல்எஸ்டி ரைட்டா யாரா அடிப்பாங்க நீங்க இந்த பயம் எனக்கு என்னமோ இந்த மேட்ச் தான் ரன் ஃபீஸ்டா போகும்னு தோணுது லைக் டூ டுவெண்ட்டி அங்க ஒரு டூ டுவெண்ட்டி சேஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு ரனகரம் ஆகும் எனக்கு என்ன தோணுது எல்எஸ்டி வர்சஸ் ஜிடி மேட்ச்ல ஏன்னா கே எல் ராகுலோட அந்த ஒரு பழைய லைக் அந்த பஞ்சாப் கிங்ஸ் எல்லாம் ஆடும் போதுல அந்த ஒன் தேர்ட்டி டூ அந்த மாதிரிலாம் அடிப்பாருல அதே மாதிரி ஒரு இன்னிங்ஸ் பார்க்க என்னமோ ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் தோணுதுங்க இட்ஸ் பீன் அ வயல்ல ஸோ அதனால் எனக்கு மாதிரி கே எல் ராகுல் வந்து ஒரு அதான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒன் எயிட்டின் நாட் அவுட் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு பயங்கரமான ஒரு இன்னிங்ஸ் ஒரு ஃபுல் லெங்க் இன்னிங்ஸ் ஆடுவார்ன்னு தோணுது ஸோ கே எல் ராகுல் இது அப்படியே ஆல்சோ குவிண்டன்டிக்காக கொஞ்சம் ஃபார்மில் இருக்கார் நிக்கலஸ் புரான் ஸோ எல்எஸ்ஜியே ஒரு செம்ம டீம்க்கு கொஞ்சம் டு பி ஃப்ரெண்ட் சொல்ல போனால் நான் அண்டர் ரேட்டட் கடப்பாரேன்னு சொல்லிக்கலாம் லக்னோ சூப்பர் ஜெயின்ஸை ஸோ கண்டிப்பாக கே எல் ராகுல் கடுத்தது ஒரு அஞ்சு இல்லை ஆறு சிக்ஸ் அட்லீஸ்ட் அடிக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் இருக்கவர் நிக்கலஸ் புரான் ஸோ அவரையும் எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக அண்டு குஜராத் அப்படியே கட் பண்ணிங்கன்னா கோலி ஆண்ட் அடிச்சார் கோலி இன்ஸ்பயர் பண்ணி வந்த கில்லு போன மாதிரி ஜஸ்ட் மிஸ் அவர் தாங்க இந்த சீசனோட ஃபஸ்ட் ஆண்ட் அடிச்சிருக்க வேண்டியவர் ஸோ அதனால அவர்
ராகுல் தேவாட்டியாக்கெலாம் ஏன் பவுலிங் கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு எனக்கு இப்போ வரைக்கும் புரியல அவர் பவுலர் ஹூ கேன் பேட் வெல்ன்ற அந்த கான்செப்டில் வந்து போயிட்டு ஒரு ஃபுல் டைம் பேட்ஸ்மேன் மாதிரி ஜிடியில் ஆடுறாங்க அவர்லாம் பவுலிங் யூஸ் பண்ணால் அதுவே ஒரு நல்ல ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அந்த சேஞ்ச் பண்ணுற யூஸ் பண்ணால் கூட ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு தோணுது அண்டு இவரை சொல்ல மறந்துட்டேன் விஜய் சங்கர் என்னமோ ஒருவேளை ஃப்ளரிஷ் ஆவாரோ அவரோட ரோல் இப்போ செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஹவர்ஸ் டீம் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் இல்லை ஒன் செவன்டி ஃபைவ்னா ஒரு டக்குன்னு ஒரு நாலு சிக்ஸ் அடிக்கூடிய ஒரு பிளேயர் தான் அவரை போயிட்டு ஒரு டுவெல்த் ஓவர்லேருந்து விளையாடு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்லோ ஆகிட்டு தான் போகும் மேட்ச் ஸோ இட்ஸ் ஆல் அப்போ தி பொசிஷன் அண்ட் அவரை எங்கே அனுப்புகிறாங்கிறது பொறுத்து இருக்கு ஸோ பார்க்கலாங்க குட் மேட்ச் ஹைட் பட் கொஞ்சம் ஒரு ஃபிஃப்டி ஒன் நான் குஜராத் டைட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் சில பர்மோட்டேஷன்ஸ் அண்ட் காம்பினேஷன்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு நம்பி ஏன்னா ரஷீத்லாம் இருக்கார் ரஷ்யாட்டிக்கு